rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do Mano aqui, do parceiraço DJ Cartoleiro. Vídeo de dicas para rodada de número 32 chegando com força. Já chega dando like, compartilhando os nossos vídeos, tá? Que isso aí, sem sombra de dúvida, ajuda muito no crescimento do nosso canal, tá? Então dê essa moral para o DJ, clique no like, compartilhe os vídeos nos grupos do WhatsApp, grupo da família, grupo da pelada, grupo da escola, enfim, dê essa moral pro DJ para vocês continuarem a receber as minhas informações, os meus vídeos e sempre estar tá levando as melhores opções para vocês. Valeu, rapaziada? Tamo junto, rodada 32 chegando, com boas opções para rodada. Confesso a vocês que tá um pouquinho complicado para escalar, tá um pouco difícil, mas analisando com calma, verificando peças por peças, a gente vai montar um time bacana, um time competitivo para vocês, para vocês continuarem na mitada, continuarem pontuando e subindo nas ligas, valeu? Tamo junto, rodada de número 31, fizemos aí 72,36 pontos, estamos chegando, aí, estamos chegando a quase 2.500 pontos na pontuação total, 2.453,47. Essa é a nossa pontuação total até então. Rapaziada, é... aqui está na telinha o meu Instagram, tá? É aqui que eu posto todas as informações, todos os meus times. Está aqui na telinha, aqui, ó. Vou abrir para vocês aqui rapidamente, ó. Fizemos aí com o time dos sócios, tá? Para quem não conhece ainda o nosso plano de sócio, em parceria com o meu mano Catazin, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Aproveitem que tá numa promoção super bacana. Aproveitem essa reta final do Campeonato Brasileiro. Você que ainda quer garantir aquele cascalho, quer levantar o caneco nas suas ligas, clique no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e... Entre em contato com o nosso suporte para adquirir o nosso plano de sócio reta final. Valeu, rapaziada? Aí, nosso time dos sócios passou de 2.500 pontos. Está voando. Estamos em algumas lideranças de ligas, né? Estamos liderando algumas ligas. Então, ó, não marque bobeira. Clica no link e venha participar dessa reta final com o DJ Cartoleiro e o meu parceiro Catazinho. Valeu, rapaziada? Time dos parceiros, fizemos aí 96,45 pontos. Pontuação muito top, live dos parceiros todos os sábados, esse sábado agora às 14 horas, beleza? Então, ó, não marque bobeira, dê uma moral lá, live dos parceiros, eu, Zord Game, Anderson Carioca, Marcelo Carneiro e Rodrigo do Resende Boteco. Juntos, nós formamos o time dos parceiros, dê essa moral lá, participe da live, muito bacana, muitas informações, dicas, zoeira e sempre finalizando a live com um time bacana, para vocês, valeu meus amigos? Então, sem mais delongas, vamos aos jogos da rodada de número 32 do Campeonato Brasileiro. Lembrando a vocês que esse é um vídeo rascunho, tá? Um vídeo de bolso. Sempre finalizo o time principal atualizado no meu Instagram, tá? Então, você que não me segue ainda, não marque bobeira, siga o DJ Cartoleiro no Instagram para vocês ficarem atualizado nas informações. Valeu, rapaziada, ó. Goiás e Corinthians, sábado às 19 horas, em jogo complicado para o Corinthians, tá? o Goiás é um time enjoado em casa, é... mas o Corinthians, eu analisando o futebol, analisando a maneira de como o Corinthians visita os adversários, o Corinthians tem grande chance sim de vencer o Goiás fora de casa. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente, como o Corinthians se comporta fora, vem se comportando fora de casa, como visitante, ó. últimos jogos do Corinthians como visitante, empatou com o Juventude, tá? esse jogo não foi válido para o Cartola, é, perdeu para o América, empatou com o São Paulo, perdeu para o Fortaleza e empatou com o Havaí, então o Corinthians não é um time é, que a gente talvez confie visitando os adversários, os últimos jogos mostram que o Corinthians não vem é, fazendo o que a gente espera que ele faça, valeu? E o Goiás como, como mandante, Perdeu para o Fortaleza na última rodada, né? É, perdeu para o Botafogo também na rodada 28. Empatou com o Flamengo na 26. Ganhou do Goiás e empatou com o Havaí. Então é um jogo que eu acho que a gente tem que fugir um pouquinho desse jogo. Até porque temos jogos, acho que mais interessantes, para a gente tentar apostar nessa reta final. Beleza, rapaz? Então é uma reta final. Então temos que analisar com calma, porque é essa reta final que a gente tira pontuações. 
a gente tenta chegar o máximo possível no topo das ligas. Então, ó, vamos analisar com calma os confrontos, tá? os duelos da rodada para a gente tentar pegar as melhores peças, tá? América, Mineiro e Fortaleza. Fortaleza está numa fase muito boa, né? Jogando fora de casa, dentro de casa também, vem fazendo bons jogos. Os jogadores do Fortaleza, principalmente os seus laterais, vem pontuando muito bem. Últimos jogos do Fortaleza como visitante, tá? Empatou com o Atlético Paranaense em casa, ganhou do Goiás, empatou com o Juventude e perdeu para o Fluminense. Está aí o América Mineiro jogando como mandante, perdeu para o São Paulo. Esse jogo também não foi válido para o campeonato, se eu não me engano. Ganhou do Corinthians, ganhou do Curitiba e empatou do América, com o América. Então, ó, de olho nos laterais do Fortaleza, tá? Que o Capixaba vem numa fase muito interessante nesse, nesse campeonato. Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo está envolvido nas finais da Copa do Brasil. Não sabemos como o Flamengo vai para jogo, né? Talvez com um time misto, um time mesclado, um time totalmente de reserva. Mas, ó, últimos jogos do Flamengo em casa como mandante. Empatou com o Internacional 0x0, meteu 4 no Bragantino, perdeu para o Fluminense, empatou com o Ceará e meteu 5 no Atlético Paranaense. Então o time do Flamengo é um time que faz bastante gols jogando em casa, tá? E já o, e o Atlético Mineiro como visitante, ó, ganhou do Santos, perdeu para o Havaí, ganhou do Atlético Goianiense, empatou com América Mineiro e ganhou do Curitiba, tá? Então... É um jogo, é um, é um duelo, Flamengo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está engasgado com o Flamengo, né? E é um duelo para gols, tá? Para gols de ambos os lados, tá? O Flamengo faz bastante gols jogando em casa, no Maracanã, tá? Então vai ser um jogo bem interessante de assistir e talvez algumas peças é, para cartola. Palmeiras e São Paulo. Palmeiras praticamente campeão do Campeonato Brasileiro esse ano. Ninguém tira esse título do Palmeiras. Tá difícil demais vencer o Palmeiras, ó. Palmeiras nos últimos jogos, ó. meteu 4x0 no Curitiba, ganhou do Santos, ganhou do Juventude e empatou com o Flamengo, tá? Isso como mandante, tá? Jogando em casa. E como visitante, o São Paulo, ele ganhou do América Mineiro, ganhou do Ceará, empatou com o Cuiabá e perdeu para o Santos, tá? Então é um jogo que é, o São Paulo não tá lá essas coisas, o Palmeiras, grande favorito a vencer, apesar de ser um clássico, o Palmeiras... Tem grande chance de vencer, tá? E até mesmo segurar o SG nesse clássico lá, São Paulo e Palmeiras. Ceará e Cuiabá, que é um jogo que eu não tenho interesse em colocar. Talvez o atacante do, do o Mendonça, talvez seja uma opção interessante, tá? Nos últimos jogos do Ceará como mandante, o Ceará fez gol praticamente em todos os jogos, tá? Só não fez gol na rodada 27. Fez gol contra o Goiás, fez um gol contra o América Mineiro. Não fez gol contra o São Paulo e fez gol, dois gols contra o Santos, tá? Já o, o Cuiabá como visitante, ó, perdeu todos os seus jogos. Só empatou apenas com o Atlético Paranaense. Então, o, 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 o Ceará tem grande chance de vencer pelo que o Cuiabá vem fazendo como visitante, tá? Tem, tem de péssimas é, atuações, de derrotas. Então, o Ceará, apesar do mau momento, tem chance de vencer pelo que o Cuiabá vem fazendo no campeonato. Então o Ceará talvez tem chance de vencer. Botafogo Internacional, um jogo muito interessante. Botafogo vem de três ou quatro vitórias seguidas, se eu não me engano. Ó, últimos jogos do Botafogo em casa. Em casa, o Botafogo vem jogando melhor fora de casa como visitante do que como mandante. Ó. Últimos jogos do Botafogo em casa. Perdeu para o Palmeiras, tá? Ganhou do Coritiba, empatou com o América e perdeu para o Flamengo, tá? Isso jogos como mandante. Como visitante, ó, ganhou do São Paulo, ganhou do Havaí, ganhou do Goiás e ganhou do Fortaleza. Então, nos últimos quatro jogos como visitante, o Botafogo vem vencendo seus adversários. Porém, em casa, vem deixando um pouco a desejar. Vai enfrentar um adversário que está numa fase muito boa, que é o Internacional. E os jogos do Internacional fora de casa, como, visit como visitante... Empatou com o Flamengo no Maracanã, ganhou do Atlético Goianiense, empatou com o com Corinthians e venceu do Havaí. Então é, é um jogo que a gente não sabe o que vai acontecer. Os dois times estão num bom momento. O Botafogo... Ah, vou aproveitar aqui e dar uma olhadinha aqui rapidamente no, no Joga 10, nos prováveis do Botafogo. Tá? Porque se a dupla né, de defensores Marçal e Vitor Costa for jogar essa rodada... Eu acho que o Botafogo tem grande chance de vencer esse duelo aí, porque realmente os dois estão numa fase muito boa, 
tanto o Victor Costa fazendo gols, né? desarmando, e o, e o Marçal dando assistência, né? se destacando na parte defensiva e na parte ofensiva também. Então é um time que vem crescendo bastante no Campeonato Brasileiro, e o Botafogo vai para jogo assim, ó. vamos lá. É... Cadê? Pô, eu cliquei no Botafogo e sumiu. Vamos lá, Botafogo. Aqui, ó. Tiquinho tá numa fase muito boa. Ó, Marçal. Ó, é, é, o, o Victor Cuesta não, não. Me parece que não vai para jogo, Victor Cuesta. Ó, Saravia é dúvida. Tá? O Victor Cuesta aparentemente não vai para jogo, tá? A zaga do Internacional praticamente é a zaga titular, né? Rodrigo Moreno vem jogando algumas partidas. É, enfim, vai ser um jogo muito interessante. Boas peças para ambos os lados, tá? Então, ó. O jogo do Botafogo, o jogo do Internacional, vamos ficar ligado aí, que são jogo, jogo. temos peças interessantes para esse duelo. Juventude Atlético Goianiense é um jogo também que eu não estou afim de dar uma olhadinha. Talvez peças do Atlético Goianiense, né, que o Juventude vem tomando gol fora de casa e dentro de casa. Acho que o time está praticamente rebaixado, mas temos duelos mais interessantes para analisar do que o jogo Juventude e Atlético Goianiense. Tá? Havaí e Fluminense. Tá? Havaí e Fluminense. O Havaí também está numa fase horrorosa perdendo em casa, perdendo fora de casa, últimos jogos do Havaí em casa, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Atlético Goianiense, aí ganhou do Atlético Mineiro e empatou contra o Atlético Paranaense. Já o Fluminense, como visitante, é, perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Atlético Goianiense, ganhou do Fluminense e perdeu para o Atlético Paranaense. Então o Fluminense está numa fase muito ruim, jogando fora de casa e dentro de casa, nos últimos quatro jogos foram quatro derrotas, se eu não me engano. Ó. Perdeu na rodada 28, 29 para o Atlético. Perdeu na rodada 30 para o Atlético Goianiense. Perdeu para o América Mineiro. Pro... Perdeu para o América Mineiro. Quer dizer, nos últimos três jogos, o Fluminense perdeu os seus últimos três jogos. Então, o, o... é um jogo que a gente fica sem saber o que fazer. Apesar de ter, de ter boas pernas para esse duelo. Né? O Cano está numa fase muito boa. Deixa eu ver como é que vai, como é que vai o Fluminense para esse duelo, deixa eu dar uma olhada aqui rapidamente para ver quem vai para jogo do Fluminense Futebol Clube. Aqui, ó, Cano vai para jogo, Ganso, John Arthur, quer dizer, as principais peças irão para jogo com certeza, tá? Então, é, Arias está numa fase muito boa, Cano está numa fase boa, mas a, a, não adianta só a fase dos dois jogadores, a fase não com um, um, um todo do Fluminense não é dos melhores. O Fluminense vem de três derrotas seguidas, jogando em casa e fora de casa. O Havaí está na zona de rebaixamento, de rebaixamento, está lutando para não cair. Então, de repente, vai fazer jogo muito duro é, contra o Fluminense. Mas é um jogo que a gente tem que ficar ligado que, mesmo assim, o Cano e o Arias são boas peças para esse duelo. Mas vamos ficar ligados, vamos colocar um asterisco tá, nesse duelo e prestar bastante atenção. Beleza, meus amigos? É, vamos lá, Atlético Paranaense Curitiba, também um jogo interessante, Bragantino e Santos, o Atlético Paranaense jogando em casa, tem, é, tem a seu favor o campo, faltou torcida, o Atlético Paranaense vem vencendo os seus jogos em casa, né? vem tendo boas atuações, né? por exemplo, nos últimos jogos do Atlético Paranaense em casa, empatou com Fortaleza, ganhou do Juventude, empatou do Cuiabá e ganhou do Fluminense, então foram dois jogos, foram dois jogos, perdão, foram uma vitória, duas vitórias e dois empates. E o Curitiba, como, man, como visitante, perdeu para o Palmeiras, empatou com o São Paulo, perdeu para o Botafogo e perdeu para o América. Então, nos últimos jogos, como mandante, o Curitiba perdeu três e empatou uma. Então, o Atlético Paranaense tem grande chance, sim, de vencer o Curitiba, que tem uma fase muito ruim visitando adversários. Então, o Atlético Paranaense... Grande chance de vencer e até mesmo segurar o SG pelo que o Atlético, pelo que o Curitiba produz visitando os seus adversários. Então o Atlético Paranaense talvez seja uma opção bacana para SG, beleza? E terminando a rodada na segunda-feira, Bragantino e Santos, tá? O Bragantino está numa fase ruim, tá? o Santos está mais ou menos. O Bragantino como mandante, ó, venceu, do Cue... venceu do Cuiabá, mas tomou gol. Empatou contra o Goiás empatou contra o Palmeiras e empatou contra o Fortaleza, contra o Ceará. Tomou gol em todos os jogos praticamente Bragantino jogando em casa. Já o Santos como visitante perdeu para o Inter, perdeu para o Palmeiras, perdeu 
pro... Perdeu pro Ceará e empatou contra o Fortaleza. Então, a fase do Santos visitando é uma fase muito ruim. Então, o jogo, pra mim, eu não vou nem passar perto. Não tenho interesse em colocar nenhuma peça desse duelo Bragantino e Santos para essa rodada de número 32. Beleza, meus amigos? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos tentar montar um time para vocês aqui. Um time é, rascunho, tá? Um time rascunho. Vamos usar a plataforma da Cartomante, tá? Já estou usando e vamos montar o time na Cartomante FC. Vamos importar o nosso time aqui. DJ Cartoleiro, vamos que vamos, vamos vender aqui o campinho, vamos vender os jogadores do campinho e vamos para a escalação, vamos lá. É... Vou te falar que está um pouquinho complicado para escalar essa rodada, mas vamos que vamos. É... Fernando Miguel, para mim, é uma, uma, uma das boas opções para a rodada, pelo que o Fortaleza vem fazendo, jogando em casa e fora de casa, o Fernando Miguel é um goleiro que eu gosto bastante. Vem fazendo boas defesas aqui, ó. Rodada 31 fechou com 8 pontos e rodada 29 com 8 pontos. Rodada 30 fez 2 pontos, 48 defesas, 9, sal... 9 tem o um saldo de gols, né? Então o Fernando Miguel é um goleiro que tem grande chance de fazer boas defesas, mesmo tomando gol, talvez termine o jogo com uma boa pontuação. O Fernando Miguel é uma boa opção para a rodada. É, o Matheus Cavicchioli também né? é uma outra boa opção para a rodada. Está numa fase muito boa. Cavicchioli vem fazendo boas defesas aqui. Ó. Rodada 31, 14 pontos. Fez o Cavicchioli. Já tem 71 defesas simples no campeonato. Então, Cavicchioli, tanto o Cavicchioli como o, o Fernando Miguel são boas opções para a rodada. Beleza? É, Santos do Flamengo também. Eu acho que é uma boa opção para a rodada sim. O Santos. O Flamengo jogando em casa é um time muito chato, muito joado. O Atlético Mineiro é um time que chega. Tá? Tem jogadores que dão trabalho para goleiros adversários. Então o Santos pode sim ser uma opção boa para a rodada. Tadeu também, ó, fugindo um pouquinho dos mais escalados. Tadeu é uma opção bacana. É um dos goleiros que tem mais defesas no campeonato. 134 defesas tem o Tadeu. Olha aqui, ó. olha os costos do Tadeu. Vem, não vem deixando a desejar. O time dele parte, perde, empata, ganha, mas ele sempre termina... Os 90 minutos com boa pontuação. 3 na 31, 4,5 na 30, 3 na 29. Então, vem mantendo uma regularidade de pontuação e não vem deixando a desejar com relação a pontos. Então, o Tadeu, sim, é uma boa opção para a rodada. O Everton do Palmeiras, excelente opção para a rodada. É um dos melhores SG para a rodada. O Palmeiras, praticamente campeão do campeonato. Vem jogando muito bem fora de casa e dentro de casa. Então, o Everton... Com certeza é uma boa opção para rodada. O Bento também do Atlético Paranaense. O João Paulo também visitando o Bragantino. É uma boa opção para rodada sim. Tá? Gatito Fernandes do Botafogo. Boa opção para rodada. É, o Fábio talvez do Fluminense seja uma boa opção para rodada. Mas vamos lá. O meu goleiro para essa rodada. É, eu vou dar uma, uma ousada. Tá? Eu acho que pelo que o Fortaleza vem fazendo. Né? vencendo seus jogos, jogando bem, né? Deu uma crescente muito boa. Eu acho que o Fernando Miguel e o Cadique Olho são boas peças para rodar. E o Keiler, tá? O Keiler contra o Flamengo no Maracanã fechou o jogo, o, o gol, né? Salvou o Inter, né? O Flamengo poderia ter saído vencedor graças ao Keiler. O Flamengo, o Internacional, não perdeu esse duelo. Olha aqui, as últimas quatro rodadas do Keiler. Fez 10 na 28, 7 na 29, 10 na 30 e 4 na 31, tá? Então, Keiler, uma boa opção internacional, tá numa fase muito boa, né? Principalmente no segundo turno, tá? Então, Keiler é uma boa opção para rodada sim, tá? Apesar do Botafogo tá numa boa fase, o Botafogo tá, tem uma boa fase visitando. Os últimos quatro jogos foram quatro vitórias já em casa, deixa um pouco a desejar, tá? Mas mesmo assim, o Keiler é uma excelente opção para essa rodada. O Santos do Flamengo também, já, já falei. E eu estou numa dúvida danada com relação ao goleiro. Mas eu vou colocar o Everton do Palmeiras. Está o melhor esse dia para mim da rodada. O Palmeiras praticamente campeão. Está numa fase muito boa. Os jogadores de defesa do Palmeiras, mesmo tomando gol, acaba os 90 minutos pontuando muito bem. Então o Everton vai ser sim a nossa primeira opção para a rodada. Beleza, meus, meus amigos? É, partindo para as laterais. É, Juninho Capixaba, já vou colocar aqui, está numa fase excelente Juninho Capixaba, pontuando fora de casa, pontuando dentro de casa, aqui ó, 
13,7 foi a pontuação dele na última rodada, tá? Na rodada 29 fez 8, na rodada 28, 8,9. Tá numa fase muito boa. 71 desarmes tem o Juninho Capixaba, um gol e quatro assistências, tá? Então o Juninho Capixaba tá numa fase muito boa, jogando pelo Fortaleza. Com certeza vai estar tá no meu time o Juninho Capixaba. Outras opções para rodada interessante. Marçal do Botafogo, tá? Tá numa fase muito boa jogando pelo Botafogo. Aqui, olha os scores do Marçal. Um gol, duas assistências, 22 desarmes tem o Marçal. É um cara de chegada. Bolas paradas também é com ele. Bate falta, bate escanteio, bate lateral, dá assistência. Então o Marçal tá numa fase muito boa jogando pelo Botafogo. Excelente opção, tá? O Mike do Bairro do, do, do Palmeiras, boa opção. O Luan, do, o Luan Cândido do Bragantino, caiu um pouquinho de produção, estava numa fase muito boa o Luan Cândido, sete gols, duas assistências, né? me parece que não jogou na rodada 30, ainda 31, então vai para jogo nessa rodada, ó. boa opção para a rodada do Luan Cândido, jogando em casa contra o Santos, é, o René, talvez seja uma boa opção, o Ayrton Lucas do Flamengo, excelente opção para a rodada, o Ayrton Lucas jogando em casa, jogador que pontua bem, já tem dois gols, quatro assistências, 46 desarmes, tem o Ayrton Lucas, tá? Piqueires do Palmeiras, excelente opção para a rodada também. É, mas que eu posso indicar para essa rodada? Felipe Jonathan jogando muito bem, né? Bustos, talvez seja uma boa opção para a rodada. É, eu acho que... Eu acho que para essa rodada não temos tantas opções assim para laterais, tá? Então acho que eu não vou inventar tanto assim. Já escolhi o Juninho Capixaba, que eu acho que vai estar entre os demais escalados para rodada, sem sombra de dúvida, tá? O Marcos Rocha pode ser uma boa opção para rodada. O Marçal também pode ser uma excelente opção para rodada, tá? É, Mike, Aderlan. Eu vou de Marçal, tá? Vou de Marçal do Botafogo, tá numa fase muito boa. O Marçal jogando muito bem, então... Apesar de pegar um time que está numa fase também excelente, tá? Uma, o Botafogo também. Então, um, é um jogo que está com cara de empate. Está com cara de, talvez, uma intervenção de 1x0. Talvez o Botafogo vença. Não sabemos de fato o que vai acontecer. Mas acho que é um jogo para Marçal. Tem bola parada, tem assistência. Está um jogador que chega bastante. Então, temos boa chance do Marçal pontuar bem nessa rodada. Beleza, meus amigos? Então, já escalei meus dois laterais, Juninho Capixaba e Marçal. Nossa zaga, vamos lá. Nossa dupla de zaga, Gustavo Gomes, excelente opção para a rodada. Murilo também jogando demais. Pedro Henrique, talvez. Foi o que eu falei, o Curitiba visitando seu adversário não consegue vencer, tá? Foi mostrei no início, nos últimos quatro jogos, se não me engano, foram três derrotas né, e um empate, se eu não me engano. Então, o Pedro Henrique tem grandes chances de pontuar muito bem nessa rodada, jogando em casa. Mas não sabemos, de fato, o, o, o time ideal do Atlético Paranaense para essa rodada. Beleza? Adrielson pode ser uma boa opção sim. Tite do Fortaleza. Ó. Fortaleza jogando muito bem fora de casa, dentro de casa. O Tite pode ser uma boa opção para rodar assim, tá? É, mas quem? Pablo do Flamengo. Ó, também é uma boa opção para rodar. O Atlético Mineiro não está numa fase boa. Principalmente no segundo turno. É... é, rapaz. Temos pouquíssimas opções para rodada. Ó, mas eu vou de Gustavo Gomes para essa rodada, tá? E vou de Murilo, tá? Realmente os dois estão numa fase excepcional, gente. Vem fazendo gols, vira e mexe, faz gol nas, nas rodadas. Oito gols tem o Gustavo Gomes. 36 desarmes tem esse zagueirão do Palmeiras. E o Murilo também tá numa fase excepcional. Na última rodada fez gols. Fez gol, três gols, uma assistência. Terminou a rodada 31 com 12,7. Vai enfrentar o São Paulo que tá muito ruim das pernas. Tá jogando muito mal o campeonato. Então o Palmeiras tem grande chance aí de terminar a rodada vencendo e pontuando muito bem com suas peças defensivas, tá? Partindo do meio de campo. Meio de campo para rodada, vamos lá. Temos o Gustavo Scarpa como uma excelente opção. O Terãs, boa opção para rodada. É, temos o, o Arias do Fluminense, boa opção para rodada. O Ganso talvez seja uma opção diferencial. Deixa eu ver o que mais eu posso indicar para vocês. É o Vitor Hugo do Flamengo, pode ser um surpresinho tanto para a rodada. Vitor Hugo. O Otero, também bom com relação a bolas paradas. O Otero do, do Fortaleza. E pode ser uma baita surpresinha o Otero 
do Fortaleza aqui, ó, fez 7,9 na última rodada, uma assistência, seis finalizações, tá? Então o Otelo pode ser uma baita opção para essa rodada. Mas vamos lá, eu não vou escalar, eu não vou inventar tanto, tá? Porque essa rodada não temos tantas opções assim. Então, ó, vamos lá. Quem vai estar no nosso meio de campo? Gustavo Scarpa, Terãs. Gustavo Scarpa, Terãs. Cliquei errado aqui, peraí. Gustavo Scarpa, Terãs, tá? E quem vai ser a minha terceira opção? Áreas do Fluminense. Vou colocar o Áreas do Fluminense. E realmente a gente tem que confiar, porque o Fluminense não pode estar numa fase tão boa assim. Mas o Áreas, sim. O Fluminense, assim, perdeu, mas o Áreas teve participação em gols nesses últimos três jogos. Se não me engano, fez gol também o Áreas. Tá, ele tem 7 gols, 6 assistências. Tá? Dos 7 gols, né? Ele também deu 6 assistências. Ai, que sono. Desculpa, rapaziada. Então, o Arias pode ser sim uma boa opção para rodada, beleza? Então, já fechamos aí o nosso meio de campo, tá? Com Terence, Gustavo Scarpa e Arias. Partindo para o ataque. Quem será o nosso ataque poderoso para essa rodada? Ó? Tiquinho Soares está numa fase muito boa. Jogando pelo Botafogo. Nas últimas três rodadas, se não me falha a memória, ele fez três gols, eu acho. Já tem quatro gols no campeonato. Seis finalizações defendidas. Nove finalizações para fora. Quatro desarmes. 21 faltas sofridas. É um cara que sofre bastante falta. Olha os scouts do Tiquinho Soares, gente. É um absurdo. Ele pontua com gol ou sem gol. Então o Tiquinho Soares está numa fase muito boa. Tá? Então tem sim grandes chances do Botafogo meter um golzinho com o Tiquinho Soares. 9,1 na última rodada, 8,4 na rodada 30, 10,1 na 29. Então tá numa fase muito boa. Toca no Tiquinho que é gol. Rapaziada, ó, Pedro Raul também, esse moleque tá demais. Na última, na última rodada fez dois gols, né? Jogando contra o Internacional, um time muito forte. Fez 21,1 ponto foi a pontuação do Pedro Raul. 17 gols tem no campeonato, duas assistências. Então o Pedro Raul é uma boa opção para rodar assim, tá? Não podemos deixar de falar dele. O Alemão do Internacional, outra boa opção. O Dudu, para talvez diferenciar. O Bissoli com relação ao pênalti. Toda rodada praticamente o Juiz marca um pênaltizinho para o Havaí. 14 gols tem o Bissoli, tá? 17 desarmes, ó. Fechou a rodada 31 com 3,9, mas fez 7,8 na 30. Então, vira e mexe, o Bissoli vem fazendo seus golzinhos. Cano, já vou meter aqui, faz um L. Não tem como deixar o Cano de fora, apesar do, do momento ruim que o Fluminense vive. O Havaí também vive uma fase horrorosa. Para mim, praticamente, tá rebaixado. É um, é um dos candidatos a, a, a se rebaixar para rodar para a Série B do, do ano que vem. Então, o Cano tem que estar tá no nosso time sim, tá? Temos aí o Thiago Galhardo, também está numa fase boa, fazendo gols. Everton Cebolinha, boa opção para rodar também. Mendonça do outro Ceará, vai enfrentar o um Cuiabá. Marinho, Carlos de Pena. Tem, temos boas opções para rodar o, o, com relação ao atacante, tá? Então vamos lá. Já marquei. Já marquei o Cano. Vou marcar o Tiquinho Soares pela, pelo momento do jogador, pela fase do Botafogo e pelas grandes chances que tem. Até porque o Tiquinho vem praticamente pontuando no alto com gol ou sem gols. Então o Tiquinho Soares vai estar na nossa frente, tá? E para tentar diferenciar um pouquinho de mais escalados, temos o Pedro Raul com boa opção para rodada. É, gente, tá complicado, hein? Temos o Tiquinho Soares. Temos o Dudu Palmeiras. Marco Leonardo Santos, Thiago Galhardo. Não sei quem vai ser minha terceira opção. É... Deixa eu ver aqui, gente. Cano, Deio, São Luís, Marco Leonardo, Luciano Everton. Merentiel do Palmeiras, pode ser uma boa opção para rodada. Merentiel Mendonça, do Ceará, ó. Mendonça vem fazendo seus golzinhos, ó. 10 gols tem o Mendonça no campeonato. Boa opção para rodar do Mendonça, hein? 
É, mais que eu posso escalar. Deixa eu ver se temos alguma peça interessante para rodada. É, eu acho que a princípio são essas opções mais viáveis, digamos assim, né? Temos o Jun, talvez uma opção interessante para rodada. Merente é o do Palmeiras. Boa opção, Everton Cebolinha. Thiago Galhardo. É... É, eu vou colocar o Pedro Raul, gente. Pedro Raul realmente está numa fase muito boa. O Corinthians talvez vá com um time misto, um time B, porque está envolvido nas finais da Copa do Brasil, o Corinthians. Tá? Então, pra, praticamente vai com o time reserva, um time mesclado. Não vai com seus titulares, com certeza absoluta, porque tem um jogo de volta no Maracanã contra o Flamengo, que é muito forte jogando em casa. Então, o, o, o Corinthians, com certeza... Vai visitar o Goiás com seus times, com, seu, com, seus, com seus jogadores de reserva. Vamos ver como é que está o Corinthians aqui. Olha, ó, Giovani Santana, Matheus Vital, Gustavo Mosquito, Robert Renan, Bruno Mendes ou Gustavo Raul, Lucas Piton, Rafael Ramos. Quer dizer, time praticamente todo reserva. Então, por essas opções, é, a fase do Pedro Raul realmente está muito boa. Então ele vai estar assim no nosso ataque, pelo menos por enquanto. E o nosso, nosso técnico, vou colocar o Abelão. Vou colocar o Abelão porque o Palmeiras realmente está numa fase muito boa. E para capitão, vou colocar o Cano, pelo menos por enquanto. Vai ser o nosso, nosso capitão para rodar. Vamos escalar aqui o nosso banco de reserva rapidinho. É, banco de reserva. Vamos colocar o, Raul, o Arthur aqui no banco de reserva, rapidinho. Meio de campo. Nosso meio de campo. Quem eu posso colocar aqui no meio de campo? Deixa eu ver aqui. É, gente, está complicado aqui. Vamos botar o Vitor Hugo do Mengão no banco de reserva. Pelo menos por enquanto, tá, gente? Lembrando para vocês que esse é um time reserva. O é, perdão, é um time rascunho, um time esboço para rodada, tá? Zagueiro. O que eu posso colocar aqui na zaga? Vou botar o Tite. Vou botar o Tite do Fortaleza. Lateral. Laterais, laterais, later, laterais. Vou botar o Mike. Mike do Palmeiras e o nosso goleirão reserva vai ser o, o Fernando Miguel, tá? Do Fortaleza, rapaziada. Time prontinho para vocês: o Everton no gol, Juninho Capixaba e Marçal nas laterais. O nosso dupla de zaga: Gustavo Gomes e Murilo do Palmeiras. Nosso meio de campo: Gustavo Scarpa, Terãs e Arias. O nosso trio do ataque: Cano, nosso capitão. Tiquinho Soares e Pedro Raul do Goiás. Nosso técnico, Abel Ferreira. Banco de reserva, Arthur, Vitor Hugo, Tite, Mike e Fernando do Fortaleza. Rapaziada, esse é o nosso time rascunho para a rodada de número 32. Espero que ajude bastante vocês, tá? A clarear um pouco a mente de cada um e vocês concluírem o seu time para a rodada. Lembrando a vocês que a nossa escalação final será postada... Lá no Instagram, como eu sempre faço, uma horinha antes do fechamento, eu posto o time dos parceiros e o meu time principal lá no Instagram. Valeu, rapaziada? Ó, boa sorte na rodada, tamo junto. Um beijão do DJ, é nóis. Valeu, rapaziada? Forte abraço, boa sorte.